వెల్కమ్ టు ఎస్పి న్యూస్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ కార్చిచ్ ను వంటింట్లో మంటలతో పోల్చిన అమెరికా అధ్యక్షుడు ప్రమాద బాధితులను కలిసి ఓదార్చిన జో బైడెన్ గోవాలోని పోర్వరిం ప్రాంతంలో తాజాగా షాకింగ్ ఘటన రెస్టారెంట్లోని క్యాషియర్తో గొడవపడ్డ మధ్య మధ్యలో ఉన్న మహిళా పురుషుడు ఏపీలో నిడదవోలు నర్సాపురం ప్యాసింజర్కు త్రుటిలో పెను ప్రమాదం సత్యవాడ స్టేషన్ వద్ద రైలు పై భాగంలో షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల ఏర్పడ్డ మంటలు దక్షిణాఫ్రికాలో ప్రధాని మోదీకి ఘన స్వాగతం ఘన స్వాగతం పలికిన ప్రవాస భారతీయులు కొడాలి నానికి నారా లోకేష్ మాస్ వాని గుడివాడలో కడ్రాయిల్ పై కొడాలి నానిని ఊరేగిస్తామని హెచ్చరించిన నారా లోకేష్ స్వల్ప లాభాలతో ఫ్లాట్ గా ప్రారంభమైన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు పదహారు పాయింట్ల లాభంతో పంతొమ్మిది వేల నాలుగు వందల పన్నెండు పాయింట్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్న నిఫ్టీ ప్రతిగా డీటెయిల్స్ చూస్తే అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ మా ఈ ప్రమాద బాధితులను కలిసి ఓదార్చే క్రమంలో కార్చిచ్ ను పదిహేనేళ్ల క్రితం తన వంటింట్లో జరిగిన అగ్ని ప్రమాదంతో పోల్చారు ఆనాడు తన తన భార్య ఇలాంటి ప్రమాదంలోనే ఇంటిని కోల్పోయిన సంఘటనను గుర్తు చేస్తూ ఆ బాధని వివరించే ప్రయత్నం చేశారు ఆగస్టు ఎనిమిదిన హవాయిలోని మావి దిపా ద్వీపంలో చెలరేగిన కార్చిచ్చు పైన విషాదాన్ని మిగిల్చింది ఈ ప్రమాదంలో ఇప్పటి వరకు నూట పద్నాలుగు మంది మరణించగా ఎందరో నిరాశ్రయులయ్యారు జో బైడెన్ ప్రమాదం జరిగిన ప్రాంతాన్ని సందర్శించి బాధితులను పరామర్శించారు అనంతరం ప్రమాదం నుండి సురక్షితంగా బయటపడిన వారిని కలిసి ఉదార్చారు బాధితులతో జో బైడెన్ మాట్లాడుతూ ఈ శతాబ్దంలోనే ఇది అత్యంత విషాదకరమైనదిగా వర్ణించారు తాను ఈ పరిస్థితులను పోల్చడం లేదు కానీ ఉన్న ఇంటిని కోల్పోతే ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో తనకు తెలుసన్నారు compare difficulties but we have a little sense Jill and I what it's like to lose a home years ago now 15 years ago I was in Washington doing meet the press and it was a sunny Sunday and lightning struck at home on a little lake it's outside of our home not a lake a big pond and hit a wire and came up underneath our home into the heating ducts, the air conditioning duct. To make a long story short, I almost lost my wife, my 67 Corvette, <laughs> and my cat. But all kidding aside, I watched the firefighters, the way they responded. You know, there's an old expression. I grew up right across the street from a fire hall in Claymont, Delaware. And the expression is, God made man, then he made a few firefighters. You're all crazy, thank God. The only people who run in the flames to help other people. Govaloni, Porvorim Prantan Lo, తాజాగా షాకింగ్ ఘటన జరిగింది ఓ రెస్టారెంట్ లోని క్యాషియర్ తో మధ్య మధ్యలో ఉన్న ఒక మహిళా పురుషుడు గొడవ పడ్డారు అంతేకాకుండా దుర్భాషలాడుతూ దాడి చేశారు వారిని అడ్డుకున్న మరో యువకుని సైతం దుర్భాషలాడారు బాధితుల ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసినట్లు నార్త్ గోవా ఎస్పీ నిధిన్ వల్సన్ పేర్కొన్నారు ఏపీలో నిడదవులు నర్సాపురం ప్యాసింజర్ కు బుధవారం 
త్రుటిలో పెను ప్రమాదం తప్పింది తణుకు సమీపంలోని సత్యవాడ స్టేషన్ వద్ద రైలు పైభాగంలో షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల మంటలు ఏర్పడ్డాయి దీంతో స్టేషన్ లో రైలును ఆపేశారు ఎవరికి ఎటువంటి ప్రమాదం జరగలేదు దీంతో ప్రయాణికులు రైల్వే అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు తర్వాత తణుకు రైలు బయలుదేరింది యూపీ గ్రేటర్ నోయిడాలో మంగళవారం దారుణం జరిగింది ఓ మహిళ తన కుమార్తెతో కలిసి కారు డ్రైవింగ్ నేర్చుకుంటోంది ఈ క్రమంలో తాము నివాసం నివసించే హౌసింగ్ సొసైటీలో ముగ్గురిని కారుతో తొక్కించింది గాయపడిన వారిని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాలని కొందరు ఆమెను నిలదీశారు వారిపై మహిళ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది నోరు మూసుకో మీకు అంత ఆందోళన ఉంటే మీరే ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లండి అని అరిచింది నిందితులపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు ప్రధాని మోదీకి దక్షిణాఫ్రికాలో ఘన స్వాగతం లభించింది పదిహేనవ బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సదస్సులో పాల్గొనేందుకు ఢిల్లీ నుంచి బయలుదేరిన ప్రధాని జోహానిస్ బర్గ్ విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు అక్కడ ప్రవాస భారతీయులు సైతం ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ చేపట్టిన యోగలం పాదయాత్ర గనవరం చేరుకుంది అక్కడ మంగళవారం నిర్వహించిన సభలో గుడివాడ ఎమ్మెల్యే కొడాలి నానికి లోకేష్ మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు రాజకీయాల్లో లేని తన తల్లిని అసెంబ్లీలో అవమానించి కొడాలి నాని పెద్ద తప్పు చేశారని పేకాట క్లబ్లు గుట్కా తప్ప మరో దాని మీద వాడి అవగాహన లేదని అన్నారు అలాగే గుడివాడలో కడ్రాయర్పై కొడాలి నానిని ఊరేగిస్తామని హెచ్చరించారు పేకాట క్లబ్లు గుట్కా తప్ప దేనిపైన వాడికి అవగాహన లేదు ఆ సన్న బియ్యం సన్నాసి చాలా పెద్ద తప్పు చేశాడు రాజకీయాలకి ఎటువంటి సంబంధం లేని మన తల్లిని శాసనసభ సాక్షిగా అవమానించాడు ఆ సన్న బియ్యం సన్నాసి చెప్తున్నా బ్రదర్ తొమ్మిది నెలలు వచ్చేది మేమే కడ్రాయర్ తో గుడివాడలో ఊరేగింపు చేపించే బాధ్యత ఈ లోకేష్ తీసుకుంటాడు ఇంకొకసారి ఇంకొక తల్లిని అవమానించాలంటే పేరెత్తాలంటే వాడు ఉచ్చబోసే విధంగా చేసే బాధ్యత ఈ లోకేష్ తీసుకుంటాడు రాష్ట వ్యాప్తంగా సీఎం కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేల టికెట్లు ప్రకటించిన సందర్భంగా మంత్రి నియోజకవర్గం నుంచి టికెట్ వస్తుందని ఆశించాను కానీ తన పేరు లేకపోవడంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన చల నారాయణ రెడ్డి కాటారంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించి మాట్లాడారు ఎన్నోయేళ్లుగా పార్టీకి సేవ చేశానని అలాగే ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకునేందుకు గడప గడపకు పాదయాత్ర కార్యక్రమాలు నిర్వహించి ప్రజలకు దగ్గరయ్యాయని తెలిపారు ఎవరు అధైర్యపడకండి అండగా ఉంటానని త్వరలోనే భవిష్యత్ కార్యాచరణ ప్రకటిస్తానని తెలిపారు ఎమ్మెల్యేగా గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారి ఆశీస్సుతో పోటీ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మరి నా భవిష్యత్ కార్యాచరణ ప్రకటించడం జరిగింది గడప గడప కార్యక్రమం తీసుకుని మంతని నియోజకవర్గంలో ప్రతి గ్రామాన్ని సందర్శించి ప్రజల కష్ట సుఖాలు తెలుసుకుని వాళ్ల మనోభావాలు తెలుసుకుని వాళ్ల హృదయాలకు దగ్గరై అక్కడున్న కష్ట సుఖాలు తెలుసుకోవడం జరిగింది నాకు ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా సహకరించినటువంటి అక్క చెల్లెల అన్నాదములందరికీ నా పేరు పేరున హృదయపడ నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ ఇంత సహకరించి నన్ను అత్తుకున్నందుకు నేను మంత్రి నియోజకవర్గ ప్రజలకి నా చర్మం ఒలిచి చెప్పులు కొట్టించిన తక్కువనే ఇరవై ఒకటవ తేదీన బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధిష్టానం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం నా మనసును తీవ్రంగా కలిసివేసింది నాతో పాటు నాయకులకి ప్రజలకి అందరికి కూడా తీవ్ర ఆవేదన గురి చేసింది కావున ఎవ్వరూ అధైర్యపడద్దు నేను మీకు అండగా ఉంటాను మనందరం కలిసి త్వరలో సమావేశమై 
మీ అందరి అభిష్ట మేరకు సమిష్టి నిర్ణయం తీసుకుని నా భవిష్యత్ కార్యాచరణ ప్రకటిస్తానని తెలియజేస్తూ మీ చల్లనారెడ్డి ఖమ్మం జిల్లా పెనుపల్లి మండలం కేంద్రంలోని ఓ చర్చ్ లో పార్క్ చేసి ఉన్న పాస్టర్ కు చెందిన ద్విచక్ర వాహనాన్ని గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు దగ్ధం చేశారు మండల కేంద్రంలో బైబిల్ మిషన్ చర్చ్ లో రాజా అనే పాస్టర్ చర్చ్ ఆవరణలో తన పల్సర్ బైక్ ను పార్క్ చేశాడు అర్ధరాత్రి సమయంలో బైక్ కు నిప్పంటించి దగ్ధం చేశారు తమ కుటుంబంపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్నాడు అని కోటా శ్రీను అనే వ్యక్తిపై రెండు రోజుల క్రితం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో అర్ధరాత్రి వచ్చి తమ బైక్ కు నిప్పంటించి దగ్ధం చేసి ఉంటాడని కోటా శ్రీను అనే వ్యక్తిపై పాస్టర్ కుటుంబ సభ్యులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు రాత్రి రెండు గంటల ఆ సమయంలో బైబిల్ మిషన్ తెచ్చి బయట ఉన్న మా యొక్క బైక్ ని కోటా శ్రీన్ అనే వ్యక్తి వచ్చి తగలబెట్టి వెళ్ళడం జరిగింది ఆయన మీద మాకు అనుమానం ఉంది ఎందుకనగా పోయిన రెండు రోజుల క్రితము ఆయన మీద మేము కంప్లైంట్ ఇచ్చాము మా గురించి కొద్దిగా బయట బ్యాడ్ చెప్తున్నాడని మేము కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే బీసీ సర్టిఫికేట్ ఇప్పిస్తానని ఆయన చెప్పి ఉన్నాడు దాని గురించి కూడా మేము కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఎస్ఐ గారు ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసినప్పుడు వస్తా అని చెప్పారు ఈ రోజు పది గంటలకు రమ్మన్నారు రాత్రి రెండు గంటలకు వచ్చి ఆయన బండి తగలబెట్టగలడం జరిగింది తెలుగు భాషా దినోత్సవం వారోత్సవాల్లో భాగంగా రాష్ట స్థాయిలో ఈ నెల ఇరవై మూడో తేదీ బుధవారం ఉదయం పదకొండు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు గుంటూరులోని ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయంలో ఈ వారోత్సవాలు ప్రారంభమై ఇరవై తొమ్మిదో తేదీ మంగళవారం మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు విజయవాడ తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో నిర్వహించే కార్యక్రమంతో ముగుస్తాయని రాష్ట తెలుగు అధికార భాషా సంఘం అధ్యక్షులు మరియు తెలుగు భాషాభివృద్ది ప్రాధికార సంస్థ అధ్యక్షుడు పి విజయబాబు మంగళవారం నాడు జరిగిన మీడియా సమావేశంలో తెలిపారు తెలుగు వ్యవహారిక భాషా పితామహులు శ్రీ గిడుగు వెంకటరామ్మూర్తి పంతులు గారి జయంతి సందర్భంగా ఆ రోజున మనం తెలుగు భాషా దినోత్సవం కింద ప్రతి ఏటా కూడా జరుపుకుంటున్నాం అయితే ఈసారి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు తెలుగు భాషని తెలుగు భాషా వికాసం కోసం ఈ కార్యక్రమాన్ని వారం రోజుల పాటు అంటే పద్దెనిమిది ఏడు రెండు వేల ఇరవై మూడు నుంచి గిడుగురామ్మూర్తి గారు జయంతి అయినటువంటి ఇరవై తొమ్మిది వరకు కూడా వారం రోజుల పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఘనంగా నిర్వహించాలనేటువంటిది మేము ఒక కార్యక్రమాన్ని రూపొందించాం ఈ కార్యక్రమం ప్రాతిపదికగా ప్రభుత్వ ప్రత్యేక విజయవాడ ఎన్టీఆర్ జిల్లా పశ్చిమ నియోజకవర్గం యాభైవ డివిజన్ జనసేన ఆధ్వర్యంలో రోడ్లు డ్రైనేజీ స్ట్రీట్ లైట్స్ మెట్ల వాటర్ బూస్టర్ పరిశీలన కార్యక్రమంలో పశ్చిమ నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జ్ పోతిన మహేష్ మాట్లాడుతూ ఎమ్మెల్యే వెలంపల్లి శ్రీనివాసరావు ఎవరో మాకు తెలీదు అని ప్రజలు అనుకుంటున్నారని ఈ ఎమ్మెల్యే ఇప్పటి వరకు ఇటువైపు తిరిగి చూసింది లేదని వాపోతున్నారని అనవసరంగా ఈ ప్రభుత్వానికి ఓటు వేసి చాలా పెద్ద తప్పు చేశామని బాధపడుతున్నామని మళ్లీ ఇలాంటి తప్పు పునరావృతం కానివ్వమని ఈసారి జనసేన ప్రభుత్వం కోసం వేయి కళ్లతో ఎదురు చూస్తున్నామని తమ ఏరియాలో స్థానిక కార్పొరేటర్ సత్యబాబుకి కూడా నిధులు ఇవ్వకుండా చాలా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని అభివృద్ది చేశాం అని చెప్పుకునే వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు గడప గడపకి ప్రోగ్రామ్ లో సొంత డబ్బా కాకుండా ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకుని వారికి ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకుంటే చాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి మా ప్రభుత్వంలో అభివృద్ది జరిగినట్టు ఏ ప్రభుత్వంలో జరగలేదు అని చెప్పుకోవడం సమస్యలు గాలికి వదిలేసి పబ్బం గడుపుతున్న ఈ ప్రభుత్వానికి రోజులు దగ్గర పడ్డాయని రాబోయే తమ ప్రభుత్వంలో ప్రతి పేదవాడు హర్షించే విధంగా పాలన అందిస్తామని తెలిపారు కొండ ప్రాంతాల్లో పర్యటనలో భాగంగా రోజున యాభై డివిజన్లో రెడ్డిపల్లి గంగాధర్ గారు అదేవిధంగా స్థానిక డివిజన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఆర్సీఎం స్కూల్ నుంచి కొండ ప్రాంతాలన్నీ కూడా పర్యటించడం జరిగింది మరి అనేక ప్రాంతాల్లో ప్రజలందరూ కూడా ఈ ప్రభుత్వం వల్ల తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నాం పనులు లేవు ఈ రోజుకి ఇసక అందుబాటులో లేక కేవలం రెండు మూడు రోజులు మాత్రమే పని జరుగుతుంది మిగతా మూడు రోజులు పనులు లేకపోవడం వలన కొన్ని రోజులు మేమందరం కూడా పస్తులు పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఇసక పాలసీ ఇంత దారుణంగా చేసినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డిని అతని ప్రభుత్వాన్ని తప్పనిసరిగా పూర్తి చేస్తాం అని చెప్పి ఈరోజు నా కార్మికులు అందరూ కూడా ప్రత్యేకం తెలియజేస్తాం వారితో పాటు మేము మేము వడరంగ పనిచేసుకునేటువంటి వారిని వాయిద్య కళాకారులు 
ప్రకటించిన తర్వాత సీఎం కేసీఆర్ ని కలిసి ఇలందు నియోజకవర్గానికి చేరుకున్న ఎమ్మెల్యే హరిప్రియ నియోజకవర్గంలో ఘన స్వాగతం లభించింది బయ్యారం నుంచి ఇలంత వరకు ఏడు గంటల పాటు ద్విచక్ర వాహన ర్యాలీ టపాసులు కాలుస్తూ డాన్సులతో సందడి చేస్తూ నాయకులు కార్యకర్తలు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు బయ్యారంలో భారీ క్రైన్ తో ఏర్పాటు చేసిన గజమాలతో హరిప్రియకు స్వాగతం పలికారు ఇలందు పట్టణంలో కొమరం భీం తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాలకు పూలమాలలు వేసిన అనంతరం ఎమ్మెల్యే హరిప్రియ మాట్లాడుతూ మూడు రోజుల పాటు ఉత్కంఠ కలిగించిన అభ్యర్థుల ప్రకటనలో సీఎం కేసీఆర్ తనను ఒక కన్న బిటల ఆదరించి ఇప్పటికే నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి పదహారు వందల కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి నిధులతో సహకారం అందించడమే కాకుండా ఇచ్చిన మాట ప్రకారం బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థినిగా ప్రకటించారని తెలిపారు ఎంఆర్పిఎస్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు సాయి నగర్ మూడులోని బీబీసీ స్కూల్ వద్ద ఆందోళన నిర్వహించారు ఎంఆర్పిఎస్ నగర అధ్యక్షులు మల్లమారి సుధాకర్ మాట్లాడుతూ బీబీసీ స్కూల్లో సెవెంత్ క్లాస్ చదువుతున్న పన్నెండు సంవత్సరాల దళిత అమ్మాయిని ఆ స్కూల్ యజమాని తాడూరి ప్రావీణ్ ఆమెను ఎంఈఓ ఆఫీస్కు తెలుసుకు వెళ్తారని మూడు గంటల పాటు అమ్మాయిని వెహికల్లో ఎక్కించుకుని తిప్పి తర్వాత ఇంటికి పంపించాడు ఈ విషయంపై అమ్మాయి భయభ్రాంతులకు గురై ఇంకా కోలుకోలేని పరిస్థితి ఈ విషయంపై కుటుంబ సభ్యులు తాడూరి ప్రావీణ్పై ఐదో టౌన్లో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ ఏదో మామూలు కేసులు పెట్టి కేసు అయిందని చెప్పి పోలీసులు చేతులు దిలుపుకున్నారని ఆ సదరు వ్యక్తి తాడూరి ప్రావీణ్పై కఠినంగా ఎస్సీ అట్రాసిటీ కేసు పెట్టి ఆ స్కూల్ యొక్క అనుమతిని రద్దు చేయాలని చెప్పేసి ఎంఆర్పీఎస్ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నామని తెలిపారు ఫ్రీలో ఉన్న బీబీసీ స్కూల్ మరి ప్రవీణ్ కుమార్ సార్ ప్రిన్సిపాల్ అయిన మరి యొక్క అమ్మాయిని మరి తీసుకుపోవడానికి కారణాలు ఏంటి ఈ నేరాలు గోరాలు ఎన్నో జరుగుతున్నాయి మరి మహిళలపై అత్యాచారాలు ఎన్నో జరుగుతున్నాయి దీని విషయంలో మరి యొక్క ఈ స్కూల్ యాజమాన్యాన్ని కలుద్దామనేస్తే మరి అక్కడ ఉన్న ఈ స్కూల్ యాజమాన్యం కూడా ఈ యొక్క దళితుల పాత చిన్న చూపు చూస్తుంది మరి యొక్క మరి ఇటువంటి దళితులు మరి ఈ స్కూల్లో చదవడం లేరమా మరి ఇటువంటి మేము మరి సంగం అని అని చెప్పినా గానీ ఈ యొక్క స్టాఫ్ కూడా అక్కడికి మద్దతు నిలిపి మీరు ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోరని చెప్పేసి మా మహిళల మీదకి మరి దాడులు దిగుతున్నారు ఇటువంటి యజమాన్యము మరి గురువులే ఇటువంటి పాలు పడితే మరి పిల్లల భవిష్యత్ ఏమైతుంది మరి విద్యావంతులు చేసే విద్యార్థులు మరి ఉప ఉపాధ్యాయులు ఇటువంటి కారణాలకు ఒడిగడుతున్నారు ఇటువంటి ఎవరైతే యజమాన్యం ఉందో ఆ యజమాన్యం ఏంటనే రద్దు చేయాలా మరి దళితుల పట్ల ఇల్లు ఇంత చిన్న చూపు చూపులు కాబట్టి అన్ని అన్ని దళిత సంఘాలు ఏకమై ఇటువంటి ప్రైవేటు వర్గన ప్రైవేటు స్కూల్ నడుపుతున్న వారిని ఏంటనే రద్దు చేయాలని మేము ఎంఆర్పిఎస్ టిఎంఆర్పిఎస్ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాము ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది పెడన పట్టణం బుధవారం గూడూరు మండలం కప్పలదోటి గ్రామ శివారు పెడనకు వెళ్లే మార్గంలో రహదారి వెంబడి ఉన్న నాలుగు పూరీలు షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా అగ్నికి ఇళ్లు ఆహుతయ్యాయని తెలుసుకున్న గూడూరు మండల పరిషత్ అధ్యక్షులు సంఘ మధుసూదన్ రావు బాధిత కుటుంబాలను పరామర్శించి వారికి అన్ని విధాలా తమ వంతు సహాయం చేస్తామని తెలియజేశారు అలాగే కొన్ని నిత్యవసర సరుకులు పంపిణీ చేయడం జరిగిందని తెలిపారు దాన్ని బట్టి మిగతా కూడా ఇక్కడ నాలుగు ఇల్లు దగ్గమై నాలుగు కుటుంబాలు పూర్తిగా ఆ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి విలువైన ఇది రేషన్ కార్డులు కానీ అట్లాగే ఆధార్ కార్డులు కానీ ఆ విలువైన సామాన్లు అట్లాగే డబ్బులు కూడా అయ్యో డబ్బులు డబ్బులు తెచ్చుకున్నాయి అవి కూడా దాని తర్వాత చాలా దురదృష్టకరం ఇది చేత అంటే ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతి కుటుంబం కూడా ఎక్కడెక్కడికి ఇలాంటి అగ్ని ప్రమాదాలు జరగకూడదని మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక్కసారి వాళ్ళ ముప్పై లక్షల గృహాలు నిర్మించ ప్రారంభించడం జరిగి నిర్మించారు అందులో భాగంగా ఇక్కడ ఉన్న ఈ రెండు కుటుంబాల్లో కూడా ఇద్దరికి ఇళ్ళ స్థలాలు కేటాయించడం అట్లా ఇల్లు కేటాయించడం కూడా జరిగింది అయినా కానీ ఇంకా అక్కడ పనుల నిర్మాణం జరిగే ప్రక్రియలో మరి వాళ్ళ దురదృష్టవశాత్తు కూడా మరి వీళ్ళకి నాలుగు కుటుంబాలు జరగడం చాలా బాధకరమైన విషయం మరి ఆ భగవంతుడు చేసిన దానికి మనం మానవ మాతులుగా రెండులే మంత్రి గారికి విషయం తెలిసి ఇమీడియట్గా తల కుటుంబానికి పది కేజీలు బియ్యం నిశ్చయాలు ముసినూరు మండలం గోగులంపాడు కొత్తూరు గ్రామానికి లోపూడి నుండి నూజివీడు వెళ్లే ఆర్టీసీ బస్సును నిలిపివేయడంతో గ్రామంలో నివసించే స్థానిక ప్రజలు విద్యార్థులు 
ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు లోపూడి బస్సును నిలిపివేయడంతో మూడు కిలోమీటర్లు నడుచుకుంటూ చింతలపల్లి గ్రామానికి వచ్చి ఏలూరు బస్సులో ఫుట్పాత్ పై ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తుందని విద్యార్థులు గ్రామస్తులు బుధవారం ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు యార్లగడ్డ వెంకట్రావు మంగళవారం రాత్రి జరిగిన యువకులన్ సభలో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు కోడాలి నానిపై ఘనవరం టీడీపీ నేత యార్లగడ్డ వెంకట్రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు ఎన్టీఆర్ కుటుంబంలో హరికృష్ణ జూనియర్ ఎన్టీఆర్తో కుడాలి నానికి ఎటువంటి సంబంధాలు లేవన్నారు ఎన్నికల సమయంలో వంగవటి మోహనరంగ అభిమానిని అని చెప్పి కోపుల కాపుల ఓట్లు వేయించుకుంటున్నారని విమర్శించారు బూతులు తిట్టే మంత్రిగా రాష్ట్రంలో ప్రసిద్ది చెందారని ఎద్దేవచేశారు ఒక రెండు హరికృష్ణ గారిని బాస్ అని చెబుతాడు హరికృష్ణ గారు బాస్ అయితే నీ పెళ్లికి హరికృష్ణ గారు వచ్చాడా అని అడుగుతున్నావు అమ్మగారు వచ్చాడా ఎందుకు రాలా పిలవలేదా లేదా ఆయనే రాలేదా అలాగే నందమూరి హరికృష్ణ గారి తర్వాత ఇప్పుడున్న హీరో ఎన్టీ రామారావు గురించి చెబుతాడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గురించి అతను అతనితో కూడా సంబంధాలు ఉన్నాయని నేను అనుకోవట్లా ఒక ఫోటో ఈ మధ్య ఎప్పుడైనా చూశారు అడగ దిగింది ఎవరితోనూ స్నేహం ఉండదు దేవినేని రమణ ఇష్టమైన నాయకుడు అన్నాడు అలాగే వంగవీటి రంగా గారి పేరు వాడుకుంటా రంగా గారి అభిమాని అని చెప్పి తిరుగుతున్నాడు ఓట్ల కోసం ఇది దుర్మార్గం అనైతికం తిని 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 ఆఖరికి ఈ ఇప్పుడు అతనికి లోకేష్ బాబు గురించి కూడా ఏదో ఒకటి మారుతారు తెలుగు రాదని ఒరే బాబు రాటాకి నువ్వు మూడో తరగతి ఏడో తరగతి చదువు నీ నామినేషన్ చెక్ చేయండి రా వెంకటేశ్వర్ మీరు కేసు వేయొచ్చు ఎయిత్ కా ఎయిత్ పాస్ అంటాడు టెన్త్ ఫెయిల్ అంటాడు ఒక ఒక అఫిడవిట్ లో నైన్త్ పాస్ అయితే కదా టెన్త్ కి లేదు ఇంకో అఫిడవిట్ లో ఇంకో క్వాలిఫికేషన్ పెడతాడు ఇవన్నీ తెరువూరు మండలం గానుగపాడు గ్రామం కోటి అరవై ఒక్క లక్షలతో నాడు నేడు పథకంలో భాగంగా నిర్మిస్తున్న జెడ్పీహెచ్ఎస్ భవనాలను ఎమ్మెల్యే కొక్కిలిగడ్డ రక్షణ నిధి మంగళవారం పరిశీలించారు జెడ్పీటీసీ వై రామచంద్రారెడ్డి సర్పంచ్ వేమిరెడ్డి కృష్ణవేణి ఎంపీడీవో నాగేశ్వరరావు పిఆర్డిఇ చక్రవర్తి ఎంఈఓ రామకృష్ణ పిఎస్ఈఎస్ చైర్మన్ గుడిపూడి నారాయణరావు వివిధ శాఖల అధికారులు పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు వైసీపీ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి యొక్క నాయకత్వంలో ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో విద్యాపరంగా కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు చేసి పేదవాళ్ళందరూ కూడా విద్య అందించాలనే ఒక మంచి సంకల్పంతో మరి గానుగపాడు కొత్తగా నిర్మాణం చేపడతాయి కాంపౌండ్ హాల్ కానీ వన్ షెడ్ కానీ కోటి అరవై ఒక్క లక్షల రూపాయలు మరి మంజూరు చేయించి మరి నిర్మాణం శరవేగంగా మరి పనులు నడుస్తా ఉన్నాయి మరి గ్రామ సర్పంచ్ గారు సమక్షంలో ఎంబీఓ గారు మరి అదేవిధంగా విద్యా కమిటీ యొక్క ఆధారంలో జడ్పీటీసీ గారి యొక్క నాయకత్వంలో వికారాబాద్ జిల్లా బాంట్వారం మండలం కేంద్రంలో ప్రభుత్వ ఆరోగ్య కేంద్రం గతంలో ఇరవై నాలుగు గంటల అందుబాటులో ఉండేది ఇప్పుడు పన్నెండు గంటల వైద్య సేవలు మాత్రమే అందిస్తున్నారు హత్య అనవసర కోసం మాత్రం తాండూరు మరపల్లి వైద్యులు వెళుతున్నారు ఎన్నిసార్లు అధికారులకు చెప్పినా విని వినట్లుగా ఉంటున్నారు మా మండలం కేంద్రంలో కూడా ఇరవై నాలుగు గంటల వైద్య సేవలు అందించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ యువ నాయకులు శంకర్ యాదవ్ మా ప్రతినిధితో ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడుతుంటూ గత ఎనిమిది సంవత్సరాల స్టార్ట్ అయి ఆదర్శ పాఠశాలకు హాస్టల్ లేకపోవడం సిగ్గు చేయటమే ఆయన అన్నారు తొమ్మిది సంవత్సరాలు అవుతున్నా ఏ ప్ర ఇచ్చిన హామీలు ఒక్క హామీ కూడా నెరవేర్చలేదు ఎలక్షన్ దగ్గరకు వస్తున్నాం కాబట్టి హామీలు మాట ఇచ్చిందే తప్ప పనులు చేయడం లేదు గతంలో ప్రసాద్ కుమార్ హయాంలో బీసీ హాస్టల్ ఉండేది మాడల్ స్కూల్ కట్టి కట్టిండ్రు కానీ ఇప్పటి వరకు హాస్ట హాస్టల్ను ఏర్పరచలేదు చాలా ఇబ్బంది ఉన్న రోడ్ల పరిస్థితులు కానీ ఇక్కడ ఉన్న లీడర్లు ఒక బిల్డప్ కోసమే మేము అధ్యక్షున్నాం ఇచ్చేస్తున్నాం అని చెప్పడం తప్ప ఒక్క హామీ కూడా ఒక్క హామీ కూడా చేయడం లేదు ఇప్పుడైతే ఏదైతే పెండింగ్ ఉన్నాయో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారం రానాడు గత సంవత్సరం ఎట్లా మినిస్టర్ అయితే 
मेदक जिला नर्सापूर पटण में मुख्यमंत्री केसीआर मेदक पर्यटन कोसम नर्सापूर् बीजेपी कांग्रेस मुख्य नायक मुंदस्त अरेस्ट निरात्रि सिग्गुटेट केसीआर इंका एन रोजल पोल अडम पेको पालन सा इंका आर नात्रे नीच पालन अंतर अधिकार एवर की सोंत का कौन संघसानी सुरेश अरेस्ट बीजेपी नायक कौन संघसानी सुरेश गोड राज यादव एरकली यादगि कौड़पाल अद्यक्ष राकेश नरसापूर् युवा मोर्चा अद्यक्ष प्रेम कुमार यादव नायक कार्तिक तुम्हारे यह रोज मेदक जिला कलेक्टर आफी प्रारंभोत्सा केसीआर गुजार मम्मी अर्धरात्रि गूंडाला रौडी लागा मध्यरात्रि गंट रात्रि इला अरेस्टमने बाधाक विषय मरी उम्मीद आंध्र प्रदेश राक मुझे गिट आंध्रो दोचुटार गिट आंध्र मुख्यमंत्री गिट मध्यरात्रि अनेवरने अरेस्ट चेयर का नीके राष्ट्र मुख्यमंत्री वर्वा तुम संवर नर्सापूर निजर्गा डेवलपे नी के अवसर पड़ती पद वेल मंदिर पोल बंदोबस्त तो वस्तु भारतीय जनता पार्टी पील मेरे को भयपड़ मम्मी अरेस्ट नर्सापूर निजर्गा विस्तना एवं हामील एक्सारू पीजी कॉलेज कड़ता पीजी कॉलेज एक्सारे आ बिल्कुल कहते नंदलूर मगरे निवासी नायनपल अविनाश जय सिंह डिस्ट्रिक फैर् आफीसर् कर्नूल में विधु निर्वहित अग्निमापक आवश्यकता प्राख्यतू पाट रूपक चूसी वारी गात्र मंगलवार पाड़ी नेशनल फैर् सर्वीस कॉलेज याजमा अच्छा दाँ आमोद बुधवार ना आ गीता प्रतिरोज उदय कॉलेज नेयर सांग प्रदर्शन देशीय स्टाक मार्केट स्वल लाभाल तो फ्लाट प्रारंभ कृतन रोज उदय तुम्हें प्रारंभ समय बीएससी सेंस पदनाइंट लाभ तो अरविंदी पदहार पाइं लाभ तो पन्द्रेड हिंदाको एल मैं सिप्ला टाटा स्टील ऐक्स बैंक टाप गेनर्स अलगे सन फार्म भारतीय एयरटे हेचीएफसी बैंक ईटीसी महींद्र अं महींद्र कंपनी टापर्स को गोवाल पोर्वरीम प्राप्त में ताजा षाकिंग घटना रेस्टारे कैशियर तो गोड़प मध्यम महिला पुषुड़ एपी नीडदोल नर्सापुर पैसेंजर् त्रुटि पेन प्रमादम सत्यवाड़ स्टेशन वैल पै भाग में शार्ट सर्क्यूट वर्पड़ मंटल दक्षिणाफ्रिका प्रधान मोदी की घन स्वागत घन स्वागत पल प्रवास भारतीय
కొడాలి నానికి నారా లోకేష్ మాస్ వార్నింగ్ గుడివాడలో కట్ డ్రాయల్ పై కొడాలి నానిని ఊరేగిస్తామని హెచ్చరించిన నారా లోకేష్ స్వల్ప లాభాలతో ఫ్లాట్ గా ప్రారంభమైన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు పదహారు పాయింట్ల లాభంతో పంతొమ్మిది వేల నాలుగు వందల పన్నెండు పాయింట్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్న నిఫ్టీ ఇవి ప్రవర్కు నవ్విల్సిన అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే